Hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, teacher. Good evening. Hello, uh, Griselda. Hello, Anna. Hello, Blanca. All right, let's wait a few more minutes. All right, let's wait for the rest of the class. And then we start, okay? So, esperemos por el resto de la clase, por el resto de los compañeros, y luego empezamos. All right? So... Ni les pregunto cómo está el calor porque los veo que están igual que mí, ahogándome. Mm. <laughs> Pretty hot, huh? Hi, teacher. Mm. Good evening. Hello, good evening, Diana. Good los evening, gripados en el calor. Tremendo, tremendo. All right. Uh, in the meantime, uh, just let me tell you that I was checking some uh, homeworks, right? So, and you did a good job. All right. So, some, como les dije la vez pasada, ¿verdad? Uno de ustedes tienen unos errores, otros no, pero ahí vamos, ¿verdad? Lo importante es de que usted sepa lo que está haciendo y lo que vamos a crear de, de ahora en adelante, ¿verdad? Que es aprender a hablar inglés, ¿verdad? Pero ahí estaba viendo unos, unas actividades y... Good job, good job. All right, so... Me one second, what time it is? Como principiante, pásale. <laughs> No, o sea, es que, como le dije, les decía yo ayer, yes, yes, Diana. Ayer, fal ayer faltó algo. El motivation. Sí, yes. ahora, lo, ahora lo vamos a hacer, ahora lo vamos a hacer. Sí, 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 el motivation. All right, so welcome, uh, Floricia, welcome, Anderson. All right, uh, I was telling you last time, uh, we were talking about how you guys are going to improve the way you speak, the way you talk. So what we need to do is practice, 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 right? So, ¿qué es lo que tenemos que hacer para, para tener una para buena, para poder aprender más rápido? Es practicar, 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 ¿verdad? Acuérdese de que esto es una, eh, una carrera, podría decirse así, ¿verdad? Pero hay que hacerla corta, ¿verdad? Porque hay gente que se pone a plazo largo y dice, ah, ahí la voy a llevar, ahí la voy a llevar, y cuando viene a ver... Ya está, o sea, se le pasaron los años, pues, y desaprovechó muchas oportunidades, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a, a escuchar. We need to learn to listen. All right, we need to learn to practice, to make the pronunciation, to practice the, our pronunciation. Every time that we talk, we need to do that. All right. So, por eso es bueno como recomendación. Faltan dos minutos. Como recomendación, este... Escuchar música, ¿verdad? En inglés. All right. So, escuchar audiolibros en inglés. Entonces, automatically our brain, automatically our mind, it's getting, you know, information, information, information. Entonces, usted viene y de repente mira una película y dice, y lo entiende. Y dice, Dios mío, estoy entendiendo. ¿Pero por qué está entendiendo? Porque usted está practicando. Pero si usted no practica... Se va a quedar, ¿qué dijo? Y va a estar re, repitiendo y repitiendo la película hasta entenderlo. Entonces, por eso le digo, esos son, son como, uh, no métodos, son como es, estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Que usted puede uh, optar a la manera para pues, usted poder aprender rápido. Verse en el espejo, como le dije yo, es una que solemos dar los docentes, ¿verdad? Hablar con usted mismo, si no tiene con quién hablar. Usted no necesita a nadie a la par, usted habla usted sola, solo, con, su, con, con su, usted, su, usted mismo en su espejo, y ya va a ver. Ok, let's go. Today is, eight, uh, today it's uh, August 8 or 7? 9. 9, ok, very good, very good. Nine. Ok, very good, very good. Ok, let's wait for the rest of the class, and let me know or help me out. When we get, let's see, cuando sean las ocho y cuarto, let me know, okay? Ocho y cuarto, ocho y veinte, para pasar lista, all right? So, but first to the first, we're going to pass, uh, we're going to double check our motivation part, okay? So, thank you, Diana, for letting me know that, okay? So, yesterday I was like, I forgot something, something is missing over here, all right? So, let me one second, let me look for it. And where is it? Okay, they're here. There we go. 
Give me one second. Let me share this. All right. So let's uh, let's get motivated, right? So let's repeat motivation. Come on, let's go. Motivation. Motivation. Very good. Motivation. motivation. All right. We need to be motivated. Motivation. Very good. We need to be motivated because if you if you're not motivated, you're not doing nothing, right? So in this case, our quote from today it put uh, push yourself because no one else is going to do it for you. All right. So once again, push your uh, push yourself because no one else is going to do it for you. All right. So let me explain this uh, this quote and then we are going to practice. Right. So, okay. ¿Qué quiere decir? Que usted se tiene que este, esforzar usted mismo. Nadie más lo va a hacer por usted. Nadie, nadie, nadie. Si usted no se esfuerza, nadie, o sea, nadie lo va a hacer. Y si se lo hacen, es porque lo que usted está haciendo no tiene validez, ¿verdad? Porque es algo, algo que usted no, no se ha esforzado. Entonces usted se tiene que esforzar usted mismo, usted misma, porque nadie más lo va a hacer, ¿verdad? Entonces recuérdese que ya estamos nosotros acá en el proceso de aprendizaje, en el proceso de que vamos a aprender a hablar inglés as soon as possible, all right? So we need to understand that part. Okay, let's repeat, Pu push yourself. Push yourself. Push yourself. One more time, push yourself. Push, push yourself. yourself. Because no one else is going to do it for you. Because no one else is going to do it for you. All right, one more time. Because no one else is going to do it for you. Because no one else is going to do it for you. All right, so now uh, when I just, uh, I just want to double check. Are you going to make, I mean, are you making commitments? Uh, we have commitments, a commitment now that we are going to push ourselves. All right. So in order to complete our goals, nos comprometemos que nos vamos a esforzar de ahora en adelante porque yes, nadie más lo va a hacer. All right. Mándeme yeah. la manita yes, de like. Yes, Mándeme yes, la manita yes, de yes, like yes, y le yes, creo. Yes. No sé a dónde se pone. Ahí donde dice, donde, donde dice, quiero ver, le digo... Los tres puntitos. Donde están, están los tres puntitos. Dice more. Y ahí, da, sí. ahí, ahí dice recognize hand gestures. Si está en inglés, ahí lo va a ver. Ahí está las dos manitas. Ok. All right. Very good. Very good. All right. So let me pass to the next uh, slide. And we're going to double check first. Once again, we are going to double check. Let me know if you are able to see this. Yes. Can you see the, the screen? Our class? Yes. Very good. All right. Once again, we are going to repeat. We are going to uh, double check our objective. All right. So the lesson objective. Repeat. Lesson objective. Come on. Let's go. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Very good. Very good. Objective. Very good. Remember, every time that you have uh, something in your life, it needs to be an objective. Toda cosa que usted haga en su, en su vida tiene que haber un objetivo, all right? So, tiene que haber un objetivo. Which one would be that objective from tonight? So, the lesson objective from this lesson, you know, as a matter of fact, it's the next one. By the, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about places and houses and apartment. Now, Diana, rip, de, repítame o dígame vocabulario en inglés, por favor. Vamos a ver si se le quedó ayer. Vocabulary. Mm -hmm. Vamos a ver, vamos a ver. Este, Ana Graciela, lo mismo, por favor. Vocabulary. Vocabulary, no, vocabulary. Remember, acuérdense que ayer lo, lo practicamos vocabulary. acá, ¿verdad? Mire. Vocabulary. ¿Cómo dice aquí la niña? Vocabulary. Vocabulary. All right, all right. Very good, very good. Vocabulary. Vocabulary. All right, very good. Vocabulary, okay? So we are going to learn uh, vocabulary um, about houses and apartments. Remember, house is one thing. An apartment is another thing. 
All right. Casa es una cosa y apartamento es otra. All right. So no se me vaya a confundir. ¿Cuál es el apartamento? The one that basically is placed in a building. Aquel que está establecido, established in a building. All right. El que está establecido en un edificio. All right. No, no necesariamente, tal vez tienen que estar en un edificio, pero son los, los, los que son pequeños, ¿verdad? Como un condominio, en other words, right? Ok, so let's pass, let's see. Y entre house y home, ¿cuál es la diferencia? Home, home is the same thing, like, uh, for example, if I said, I gotta, I, gotta, I gotta go home. So, I gotta go home es mi hogar, mi hogar donde vive mi familia. ¿Verdad? Mi esposa, mis hijos, mis, dos, mis perros. Ese es mi hogar, ¿verdad? My home. Como el lugar. El lugar donde, donde vivo. Ajá. Pero my house, my house is where, I mean, la, la, la casa, la que tiene, tiene un espacio enfrente, tiene espacio atrás, tiene parqueo, tiene dos cuartos, tal vez pos, posiblemente tiene dos, uh, dos uh, 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 restroom, I mean, bedrooms, and etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las, las, las casas, ¿verdad? Pero cuando usted dice, usted puede darse a entender si usted, por ejemplo, dice, ok, I gotta go home. I gotta go to my house now. Tengo que irme para mi casa. Se entiende, ¿verdad? De algún, o algún día le van a decir, uh, uh, which one is your house? Pero no le pueden decir, which one is your home? Se le puede entender, pero usted va a decir, porque me está diciendo cuál es mi hogar. O sea, es para diferente contexto. Ahí lo va a ir agarrando en, en el caminito. No se preocupe. All right. So, let's repeat. Vocabulary, house, and apartment. Vocabulary. Everybody. Vocabulary, house, and apartment. ¿Cómo es apartment? Apartment. Apartment. Apartment, yes. Apartment. Vocabulary, house, and apartment. All right. So, Let's repeat, dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Very good, very good. Give me one second. Okay, dining room. Okay, let's repeat, uh, living room. Living room. Living room. Let's repeat, uh, kitchen. 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 All right, thank you. Let's repeat, laundry room. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Excellent. Excellent. Stairs. 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 Bedroom. Bedroom. Garage. 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 Uh, <laughs> stairs once again. Stairs. 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 Hall. 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 Closet. 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 Very good. Very good. Give me one second. Just let me uh, delete this. Okay. All right, so now let me just, como le dije que decía, este, saguán, como le decimos nosotros al, al, al parqueo, el saguán le decimos, ¿verdad? Garage. Garage, ¿verdad? Con, así con elegancia, ¿verdad? Garage. 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 All right. Very good, very good. Very good, my class, right on, right on, my class. Let's see, all right, let's play the video and pay attention, all right? So then I, I will ask you some questions and I'm going to, we're going to double check together, okay? Yes, sir. Simone. Yes, sir. Elevator, what the meaning? Oh, elevator, elevator, elevator. yes. Okay. Very good, uh, yes, repeat, elevator. 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 El ascensor, el ascensor. Okay. All right, so okay. nosotros ya lo repetimos. Si usted se fija, la casa tiene más cuartos y en eso se diferencia, ¿verdad? The house is bigger than the apartment. The apartment is, it has most likely almost the same, the same structure. I mean, the, the same um, things, right? Like a bedroom, but it has just one bedroom, one kitchen, 
one di uh, dining room and one living room, one elevator, all right? So for, for this reason, you see that this apartment is smaller. Por esta razón, usted mira que el apartamento es pequeño porque trae eh, una cosa de cada, de, de las que tiene que traer una casa. Si se fija, la casa tiene dining room over here, tiene living room, esto lo tiene también, pero si se fija, el dining room es como las casitas que están vendiendo ahora, ¿verdad? Que se las están dando por los cielos y si están bien pequeñitas estas los con casi como un condo exactly very good okay let's play this hi everyone in this class you learn vocabulary for talking about places in houses and apartments let's get started by listening and repeating house the house has two floors a garage and a yard the first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. All right, excellent. So, as you can see, guys, uh, this guy. Hi, everyone. In this class, you'll learn is vocabulary. Explain. And this, I'm sorry. Uh, as you can see, this guy was explaining uh, how the how the houses are uh, split, right? So, si se fija. A nosotros, bueno, a mí se me, no, 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 sé, no, sé, no me fijé que tenía un second floor. Y él lo mencionó el second floor, ¿verdad? Entonces, por eso es que es más grande, ¿verdad? Tiene cuartos abajo y cuartos arriba. Entonces, es una casa de dos pisos, ¿all right? So, si se fija, está acá. All right, for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. Oh. ¿Se da cuenta acá? Aquí está, mire. Second floor. It has a bed, two bedrooms, closet, hall. ¿Qué quiere decir hall? Es como pasillo, ¿verdad? Es como un pasillo. Stairs, escaleras, all right? Bathroom, el baño, ¿verdad? Acuérdese lo que le dije la vez pasada, ¿verdad? Next time, if you go to McDonald's, if you go to any, any restaurant, no voy a cometer el error de decirle, may I use the bathroom? ¿Me entiende? Porque le va a decir el, el manager, aquí solo tenemos restroom. Bathroom tenemos en la casa, le va a decir. Entonces, para que no le vaya a pasar eso, usted ya lo sabe, ¿ok? Entonces, acá el lobby, ¿cuál es el lobby? Por ejemplo, no sé si han estado ustedes hospedados en un hotel o han ido a un hotel. Digamos, si han ido a The Cameron o si han ido a... Sí. Yes. Entonces, usted sabe que el lobby es donde usted hace el check-in, right Y se ha fijado que hay ahí este como como sillones para la sentar recepción. la recepción casi casi la recepción exactly el lobby entonces del lobby está el, el elevator y ahí llega a su apartamento donde está el dining room verdad el living room el bedroom el la kitchen y el bathroom as well okay so entonces la pregunta que hace aquí la vamos a contestar vamos a ver house. the house has two floors a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. 
Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? All right, now let me ask you these questions, all right? So first, I uh, just wanna make sure if you know what the, what, what is the meaning of dining room. What is dining room for you? El comedor. El comedor, exactly. In, what, what about living room? La sala. La sala. Very good, excellent, excellent. Now, uh, Jenny, now that you are as, uh, that you are answering, let me ask you this question. What rooms are in your house? Um, I have my, pardon, my house have uh, four. Has, has. Has, has. Mm -hmm. Four bedrooms. Four bedrooms, but which ones? Which ones? Which ones? What is? Which one? Uh, living room. Mm -hmm. uh, dining room. Two. Mm -hmm. uh, have uh, four bedrooms. One bathroom. Mm -hmm. Okay, excellent, excellent. Very good, very good. All right, so now, guys, uh, let me go ahead and send you to the breaker rooms at this moment. We are going to double check with your classmate. All right, so with your classmate, you need to ask each other, right? So usted tiene que preguntarse con su, con su classmate, con su compañero, what, the same questions that we have here. What rooms are in your house? All right, so cuando se refiere, what rooms are in your house? Se refiere a estos cuartos que están acá, ¿verdad? En la casa. Si usted vive en apartamento, usted va a detectar los cuartos que están aquí en este apartamento. Los cuartos son los que usted puede eh, visualizar. El dining room, el living room, el laundry room, el kitchen, el stairs, el garage, all right? el bedroom, closet, bedroom, stairs, bedroom, bedroom. All right? so, entonces usted le va a decir... Yo le digo a Diana, what rooms, what rooms are in your house? Viene ella y me dice los que ella sabe que hay. Porque hay en unas casas que no, no existe un hall. Hay unas casas que no tienen second floor. All right, so no tienen segunda planta. Pero si lo tiene, usted lo explica, ¿ok? I'm going to send you to the breaker rooms and then we are going to pass list, ¿ok? Just a moment, let's see. Give me one second. Let's see, let's see, let's see. Ok. <laughs> Acuérdese de la pregunta, si quiere apúntela. What rooms are in your house? What rooms are in your houses in your country? All right. Que es casi la misma pregunta, ¿verdad? Porque prácticamente en nuestro país tenemos lo, lo habitual. All right. So lo habitual, lo, lo, lo común. All right. Y el otro sería, what rooms are in apartments in your country? Entonces, si usted vive en un apartamento, usted lo menciona también, ¿verdad? Me avisa cuando termine. Para mandarlos a los breaker rooms. Let's see. Sí, Chere, si no vive en un apartamento. Vive en una casa. Entonces, usted mm. me men menciona lo en que la... hay. En, en, ajá, the, the, the Por rooms. ejemplo, en la 3. Mm -hmm. En la pregunta 3. Ah, no, o esa la deja, la deja, o sea, ese es para el, al, que, al, que le, al que le dé, ¿verdad? Si usted vive en apartamento, contesta de apartamento. Si usted vive en, en casa, contesta lo de que es casa. Y la segunda es, what rooms are in your houses in your country? Que es casi lo mismo que la primera pregunta. Uh -huh. Porque ya sabemos que en nuestro país es bien, Ay. es bien Ay, común tener lo, 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 es bien común tener lo, 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 lo normal, lo, o sea, lo habitual, ¿verdad? Lo común, perdón. Sí, Dígame. porque en la segunda pregunta me dice qué habitaciones hay en tu casa, en tu país. Ajá. Sí, o sea, es como, o sea, qué habitaciones hay. En... Si usted se fija, o sea, le pregunta a su tía, a su hermano, a su, a quien, a, al, al vecino, qué cuartos son los que tenés en tu casa. Y cuando se refiere a cuartos, se refiere a living room, dining room, a laundry room, 
garage, bedroom, bathroom. All right, so, o sea, si usted tiene esos, lo mismo le va a decir su, su vecino, si lo, sino que vivimos en lo mismo, pues le va a decir. Entonces, es lo mismo que tenemos en la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, muy bien, muy bien. Gracias, teacher. You're welcome. Es, es como, como que alguien de Estados Unidos le pregunte a alguien, por ejemplo, de aquí, ¿verdad? Porque en Estados Unidos es normal que tengan sótano. Exacto, exacto. En Estados Unidos es, bien, es normal que haya el, el basement, que le llaman. Uh -huh. Quiero ver. Permítame, vamos a ver cuánto le ponemos aquí. Vamos a ver. Es nueve. Diez. Dos, ok. Ahí aceptan la invitación, ok. Ahorita ya lo voy a mandar con, de dos en dos. Ok. Me quedo sola, Marisol, me quedo sola aquí. Lo voy a mandar aquí a número once. Más tres. Un momento. Ok. Let's go. Acepte Anderson la, la invitación. Eh, no me ha salido, disculpe, porque me está fallando el internet. Ah, ok, ok, no hay ningún problema. Sí, ¿Puedes? que me está sacando de la, de la conferencia. Ah, ok, ok, ok. Sí. All right, uh, let's practice uh, together, Anderson, all right? So what rooms are in your house? I have, I, or we have living room. Dígame, we have living room, we have dining room. We o sea, los lo cuartos lo cuarto que usted tenga, ¿cuáles son los que tiene en su casa? Uh, el cuarto principal, ¿cómo se diría? The main room, the main room. What? Main so room? Main room, I see. Main room. Oh. Dígame, Aníbal. Yo estaba con Floricia, pero no me escuchó. No lo escuchó. No, yo lo estaba preguntando, pero no me escuchó. No lo escucho, qué raro, vamos a ver. Bueno, no se preocupe. Igual, uh, we're going to practice uh, in, in a little bit, okay? So, okay. quiero ver, porque ahorita ya no hay tiempo para mandarlo. Ya, ya van a regresar todos. All right, no worries, no worries. All right, good job, good job. All right, everybody is getting back. All right, so, um, the question, these questions are pretty easy, right? So, now, how how you guys identify the identify the questions? Le pregunto, ¿cómo identifican las preguntas? Acá, las preguntas esas que están acá, ¿cómo, cómo saben que son preguntas? WH question. WH question, right? Very good. And lo que le hace pregunta, ¿qué más le falta ahí? O lo que el, tiene. El signo. El question mark. El question mark. Question mark, así. Question, question mark. All right, question mark, okay? All right, so everybody's getting back. Let's see, we have 16 uh, students, all right? So, all right, guys, uh, what rooms are in your house, all right? What rooms are in your house? As you can see, guys, now the the program is, I mean, it already start, all right, to ask us, right? Ya empezó a preguntarnos, 
cómo debemos ya de hacer las preguntas o cómo de identificar las preguntas, all right? And how we are going to understand those, those questions by having active listening, all right? Active listening, ¿qué quiere decir? Un escuchar activo, ¿verdad? Usted tiene que estar bien atento a lo que le están diciendo, ¿verdad? No todo el tiempo va a pasar así, ¿verdad? Tampoco, pero you need to pay attention, all right? You need to pay attention every time the somebody or anybody around you is talking in English or talking to you in English, all right? So, very good. Excellent. Now, let's see. I believe everybody's in, everybody's back. Let me stop sharing. I'm going to pass list in th at this moment. Creo que ya es, ya es, ya es hora. Vamos a ver. And today is night, right? Ahí lo estaba probando. Yo a ver si me, si me, me equivocaba, ¿verdad? Y usted dice, no, si ni sabía, solo estaba preguntando porque no sabía, no sabía, dice. Vamos a ver. Okay. Very good. All right. Adriana uh, Madai Ramirez Marquin. Este es del grupo de nosotros de ahora. Ahora quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Okay. She's not here. Oh, sorry. She's not here. Okay. Ana Graciela Ramos Gar García. Present, teacher. Thank you. Uh, Anderson Jeremy Molina Slaya. Present. Thank you, sir. Este, Armando Antonio Albanes Martinez. I'm here, teacher. Thank you, sir. Este, Blanca Stephanie Vasquez Hernandez. Blanca Stephanie Vasquez Hernandez. She's not here. Um, Carlos Aníbal Martinez Ramos. I'm here. Very good. Thank you. Uh, Cecia Gemina Martínez Rivas. Cecia Gemina Martínez Rivas. Present teacher. Thank you. Uh, Diana pa Patricia Carranza Paz. Teacher. Thank you, Miss. Elmer Alexander Ruiz Rodríguez. Elmer Alexander Rodri Ruiz Rodríguez. Okay, she's not here. Okay. Elsie Gabriela Ramos Mahano. Elsie Gabriela Ramos Mahano. Floric eh, Floricia Mengibar Vigil. Floricia Mengibar Vigil. Present, Thank you. Griselda Raquel Estrada Landa Verde. Griselda Raquel Estrada Landa Verde. Ok, Ingrid Esmeralda Cornejo Osorio. Ingrid Esmeralda. Ok, thank you, Ingrid. Present. Thank you. Isbel Araceli Beltrán Ayala. Isbel. Present. Excellent. Thank you. All right. Uh, Jacqueline Janet Guzmán Bonilla. Present teacher. Thank you, Miss. Jaime Iván Ventura Castro. Jaime Iván yeah, Ventura. Thank you, sir. Jocelyn Stephanie Bautista Zúñiga. Jocelyn Stephanie Bautista Zúñiga. Here I am. Okay. Thank you. Karina Jamilet González Pineda. Present teacher. Thank you, Miss. Uh, Carla Joanna Martinez Platero. Carla Joanna Martinez Platero. She's not here. All right. Uh, Kenny Guadalupe Hernandez Godoy. Present. Thank you. Maria Wendy Guadalupe Rodriguez Cibrian. Present, teacher. Thank you, Miss. Uh, Marisol de Los Ángeles Cortés González. Present teacher. Thank you, Miss. Uh, let's see. Maybelline Lisette Ramirez Martinez. I am here. Thank you, Miss. And Ronald Alexander Rodriguez Posada. Present teacher. Thank you, sir. 
uh, Ronald Vladimir Kamayagua Maya. I guess he's not going to be here anymore. And a ver, uh, Wilfredo Alberto Canacas Rivas. I'm here, teacher. Thank you, sir. Jenny Guadalupe Martinez Murcia. Present. Thank you. Alguien que no lo haya mencionado. Anybody? Teacher. Yes. Dígame. A mí me sacó de la clase. Mm, ¿Su nombre? Blanca Stephanie. Blanca Stephanie. Uh, sí, le había puesto que no había venido. Mm. Okay. Thank you. You're welcome. All right, let's see. One, two, three, four, five, mm. six. All right, so let's go. Okay, just a moment. All right, remember, guys, uh, I would like to see your cameras on every time because uh, if we have uh, any activities, all right, I'm going to select the persons that I have that I, I mean that I'm that I can see, all right, that I can see, all right. If I don't see your your face, your lovely face, uh, I won't be able to recognize, you know, your face as well. Okay, si no miro su su carita, no voy a poder, este, cómo se dice, hacerlo participar, verdad? Entonces cuando estamos en, en, la, en la clase, ok, so vamos de nuevo a la, al video, dime one second, let's see, un momento, vamos a ver, estábamos acá, vámonos, ok, just a moment, ok, ok, so now, uh, let me ask you a quick question. If I ask you guys, uh, how many rooms do you have in your house? Do you already know how how you guys are? How, you already know how to answer, right? If I ask you, Wilfredo, how many rooms do you have in your house? What would be your answer? Uh, my house has uh, seven rooms. House has seven rooms. Seven rooms, right? And remember, when we say my house has seven rooms, guys, when we say this, we say this, this, this part, I mean, when we answer, as we answered to Wilfredo, not in specific, he has to start to give details, right? Unless he is a suchero, like of years, right? And we have a conversation related to the house. So he will say, okay, my house, my, my house has uh, seven rooms. I have a living room. I have a dining room. I have a seven rooms. I have a living room, I have a dining room, I have two bedrooms, one bathroom, uh, I have a kitchen and a laundry room, and I have a jar, and I have a, let's see what else, a stairs, y lo que tenga, ¿verdad? Pero él ya empieza a darme más detalles. Si usted le, le preguntan, no vaya a creer que le están preguntando cuartos, porque a uno le preguntan, ¿cuántos cuartos tiene tu casa? ¿Y qué es lo que se le viene a uno a la mente? Cuartos de dormir, ¿verdad? Eso se le viene a la, a la, a la mente a uno, ¿verdad? Yo le digo, ¿cuántos casos, eh, cuántos cuartos tiene su casa, este eh, Jaime? ¿Cuántos cuartos tiene su casa? Eh, free. ¿Pero esos cuartos son de donde duerme gente o son los cuartos que estamos hablando? Eh, los cuartos donde duerme gente. Eh, ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que entendemos ah. nosotros, ¿verdad? Los cuartos donde duerme gente, exacto. Entonces, if somebody asks in English, how many rooms do you have in your house? Remember, usted tiene que recordarse que le está preguntando how many rooms, cuántos cuartos, pero se refiere a todo. A todo, a todo el ambiente, a todo el, el environment que usted tiene en su casita, ¿verdad? Do you have any questions so far? Está claro hasta ahorita la pronunciación, los... Uh, Las partes que hemos visto aquí de la casa, que es un living room, que es un dining room, que es un laundry room, que es un closet, que es un hall, que es un second floor. ¿Estamos claros con eso, mis niños? Yes, Excellent. Very good. very good, very good. Right on, my class. Okay, let's go. Yes. Pero este, en, cuando me hacen la pregunta de cuántos cuartos hay en tu casa... O, y uno para describir es válida ahí la el usar el there is para decir hay o usar yeah. el how exacto porque yo le digo uh, yo le digo how many rooms uh, 
Sí, es que yo tengo que ser específico. Si, si, si yo le pregunto en específico, como le digo, si ya la conozco, le digo, Graciela, how many rooms do you have? How many bedrooms there are in your house? Y usted viene y me dice, there, there are three. ¿Por qué there uh -huh. are? Porque estamos hablando de más de dos, ¿verdad? Varios. De varios, ¿verdad? Claro. Si solo es uno, there is one single room. ¿Verdad? Sí, Entonces vale. usted ahí lo especifica, pero ahí, es, ahí depende de la pregunta. Digamos, si yo le digo, Diana, no se me duerma, Dianita, yo le digo, este, Diana, how many dining rooms do you have in your house? Entonces, ya le estoy siendo específico a Diana, ¿cuántas qué? ¿Cuántos comedores hay en su casa, verdad? Entonces, a eso es a lo, a lo que quiero llegar yo, que usted tiene que entender cómo le van a preguntar. Porque si le dice, un gringo no le va a decir, how many rooms do you have in your house? Tal vez se lo diga, pero usted tiene que entender lo que se lo va a decir de esa manera, porque quiere saber si hay sala, comedor, cocina, baño, cuartos de dormir, etcétera, etcétera. Pero eh, él le va a preguntar, how many bedrooms? How many kitchens? How many living rooms? How many dining rooms? How many laundry rooms do you have in your house? Entonces usted viene y le dice, there are or there is, right? Ese es otro tema. Very good question, uh, Graciela. Gracias. Okay, thank you. All right, let's repeat. Uh, let's see, lesson adjective. Lesson, lesson adjective. Lesson adjective. Very good. Very good, okay. By the, let me read this part first, and then we, you know, uh, we are going to practice, okay? By the end of this class, you will learn how to respond to just no questions in the simple present. Additionally, you will practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life settings, all right? So, ¿qué quiere decir esto? Al final, al final de esta clase, ustedes aprenderán cómo responder a preguntas con respuestas cortas, sí o no, en presente simple. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación sobre un apartamento el cual ilustra cómo este tema es usado en un escenario de la vida real. Vamos a ver. A ver si es cierto, ¿ok? Let's double check this. All right, so... No sé si lo logran ver donde dice Conversation, my new apartment. Yes? Yes, yes. Okay. yes. Excellent. Yes. All right, we want second, please. Okay, over here, we have these guys over here, right? So it says, uh, as we can see, we have Linda and Chris, all right? So it says like this, guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? What it's like? What it's like? It's really beautiful. It it is very big. Well, it has a it, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On like on Lake. I'm sorry. On Lake View Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. All right, so do you have any questions related to this um, dialogue or conversation, guys? ¿Tiene alguna pregunta respecto a esta conversación res con respecto a Linda y Chris? Que le dice, guess what? ¿Sabes qué? Tengo un nuevo apartamento. ¡Eh, grandioso! ¿Cómo se ve? Se mira maravilloso, hermoso. Está bien grande. Bueno, tiene este, un, eh, ¿cómo se llama? Una sala, tiene, un, tiene un, un cuarto, un baño, tiene una cocina. ¿Y a dónde está? ¿Dónde está localizado? Está sobre la Lakeview Drive. Ah, oh, nice. Y tiene alguna, se, tiene alguna vista panorámica, por, por decirlo así. Sí la tiene. Tiene una gran, una gran vista de, de, de otro apartamento del edificio. Ok. So now, este, que hemos visto eso, vamos a verificar something else over here. Give me one second. Ok. Vamos a limpiar acá. Y nos pasamos al video. Ok. So, let's play the video. ¿Dónde están las 
simple present and short answers and conversation, my new apartment, okay? Let's repeat, simple present. Simple present. Simple, simple present. present. Simple present. present. Short, answer. short answers and conversation. My new apartment. My new apartment. Very good, very good. Okay, so aquí nos dice que en esta clase aprenderán a responder preguntas con respuesta corta, sí y no, en presente simple. Okay, so vamos a verificar el video. Let's go. Hi, everyone. In this class, you learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you'll practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? <clears throat> well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now, let's try to understand simple present short answers. I would like for you to notice the chart on the screen. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. We'll start on the left side of this chart. Let's look at the question, do you live in an apartment? The way we answer this type of question is by saying, yes, I do, or no, I don't. When responding to yes or no questions, we will typically answer in this way. It's important that we recall a rule that I explained a few lessons ago. The auxiliary to use when forming questions and short answers in the simple present is the following. For the pronouns, I, you, we, and they, do, or don't. For the pronouns, he, she, and it, does, or doesn't. Now, if you see the example, do the bedrooms have windows? Because we're talking about bedrooms, plural, we're going to use the pronoun they and the auxiliary do or don't. So the answer can be positive by saying yes, they do. Or negative by saying no, they don't. Let's analyze one more example. Does Chris live in a house? Because we're talking about Chris, singular, and third person, we're going to use the pronoun he and the auxiliary does or doesn't. So the answer can be positive by saying yes, he does or negative by saying, no, he doesn't. Now it's your turn to practice by making yes or no questions and making short answers. Ask questions about the houses or apartments of your friends, relatives, and coworkers. All right, uh, ladies and gentlemen. All right, so do you remember that we checked this before? Se acuerda que lo chequeamos esto hace dos clases? Que yo le decía, este, usted puede contestar, y si yo le pregunto, do you speak English? Usted me puede contestar, yes, I do, no, I don't. Right? Esas son las short questions, right? Es lo que está explicando el maestro en, en este momento en el video, donde dice, do you live in an apartment? Usted contesta, yes, I do. 
¿Por qué, le, eh, ¿Por qué dice yes, I do? Porque le, yo le estoy preguntando, como ejemplo, ¿verdad? Do you live in an apartment? Usted viene y me contesta, yes, I do. Si no vive en un apartamento, me dice, no, I don't. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? ¿Yes? Yes. Ok. Sí, solo, yes. So, solo un yes, escuché tres yeses. ¿De los demás? ¿Qué pasó? Yeah, yes. Ok, yes, very good. Teacher. Very good, very good. Excellent, excellent. All right, so this one is clear, right? It's clear. So what about the next one? Do the bed, I mean, do the bedrooms have windows? Él explicaba ahí que si se refiere a plural, él está hablando de cuartos, ¿verdad? Si los cuartos tienen ventanas. Do the bedrooms have windows? Al principio yo pensé que se había comido la, la Y. Pensé que era do they, pero es do los cuartos tienen ventanas, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de cuartos, usted me dice, pero esas son cosas. Entonces, entonces tendríamos que decir it. No, pero acuérdense que como estamos hablando en plural, eso encierra y vamos a utilizar yes, they do. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. ¿Ok? No, they don't. Acuérdense. Si usted está hablando en plural acá, Aquí donde empieza lo bonito, por eso quiero que ponga atención, ¿verdad? Que se ponga ahí las pilas, que me entienda bien. Yo se lo estoy poniendo así como hubiera querido que me lo explicaran a mí, ¿verdad? Bien bonito. Entonces, do the bedrooms have windows? Usted dice, esa me está diciendo, do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. ¿Verdad? Entonces, entonces no quiero que se me vaya a confundir acá, ¿verdad? Porque estamos hablando de cuartos. Entonces, aquí nos explicaba, el maestro, nos, nos explicaba el maestro en esta parte de acá. Para los pronombres I, you, we, and they, vamos a utilizar do or don't. Para los pronombres he, she, it, vamos a utilizar does or doesn't. ¿Ok? So, entonces, nos vamos al otro ejemplo donde vamos a aplicar does, que es este. Excuse me. Cuando dice, does Chris live in a house? ¿Quién es Chris? Sí. Él. Él, ¿verdad? Él, Él ¿verdad? He. He. Body. Exactly. So, does Chris live in a house? Porque no me va a decir que, que Chris para usted es moto o es, una, o es una, un paraguas, ¿verdad? Que no. Por lógica, ¿verdad? O sea, no, no estoy jugando con su inteligencia. Solo quiero que me comprenda. Por lógica, usted dice... Does Chris live in a house? Does Chris live in a house? Entonces, como Chris es él, le vamos a decir, yes, he does. Y se acuerda de esta reglita que está acá, ¿verdad? Se la vuelvo a, a, a subrayar acá, ¿verdad? Esta. Más que todo esta, ¿verdad? Entonces, does Chris live in a house? Yes, he does. Pero si no vive bien, no, he doesn't. All right. Y empieza, ¿verdad? No, he doesn't live here anymore. All right, so. Entonces, la otra. Does, does the house have a jar? Yes, yes, it does. No, it doesn't. All right, so. Estamos hablando de la casa, ¿verdad? Entonces, pero aquí como es la casa, mire. Entonces, aquí sí le aplicamos el it. ¿Verdad? Que sería esta que está acá, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, does the house have a jar? Entonces, usted viene y le pone aquí el yes, it does. No, it doesn't. Ok. So, ¿estamos claros? ¿Tienen alguna preguntita, my kiddos? ¿Any questions so far? No. Ok. Sí. No, teacher, un comentario. Este, en, el, en las actividades que siguen de esta clase. Uh -huh. Y este, yo por eso no entendí algunas. Algunas mm. actividades me parecían malas y, y yo no entendía hasta ahorita, estoy comprendiendo. Sí, como acuérdese de que yo no lo puedo llevar a la carrera, ¿verdad? Porque a mí nada me cuesta solo ni preguntarle si entendieron o no entendieron, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de que usted comprenda para hacer un buen trabajo, ¿verdad? En usted, que usted comprendió y cuando vaya a hacer, tal vez hay tiempo para completar esas actividades, pues usted ya las, las hace... Con, mejor, con mayor seguridad, ¿verdad? Entonces, 
Este, si estamos claros acá, vamos a regresar acá donde está esta parte. Quiero ver. Me meto, me quiero ver. Short answers. I would like for you to notice. It's really beautiful. Okay, let's see. But tenemos 10 minutes, all right? So, vamos a ver. Quiero hacer algo acá. All right, so vamos a ver este Jaime and Marisol, please, uh, dígame este, este, esta conversación. Usted es Linda, Marisol y Jaime es Chris. Come on, let's go. Yes, what I have on our apartments. That's great. What, what's it like? It's really beautiful. Is it very big? Is it very big? Well, <clears throat> Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. What is it? Oh, living drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it is that it has a great big of uh, another apartment building. Excellent. All right. Let's repeat everybody. Building. 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 Let's repeat Lake View. Lake View. Let's repeat. Let's repeat. Thank you. Let's repeat bedroom. Living room. Living room. View. View. Kitchen. Kitchen. Let's repeat guess. Yes. 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 Guess yes. what? Yes. Guess what? Yes. It's really beautiful. It's really beautiful. Where is it? Where is it? Where is it? Where is it? With with the with the con la t al final. Where is it? Okay. Where is it? Okay. Ex excellent. Very good. Okay. Jenny and Anderson, please be my guest. Go ahead. Uh, guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Uh, on Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it, it does. It has a great view of another apartment building. Thank you very much. Uh, Wilfredo and Diana, please be my guest. Okay. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a, a big li living room and a small bedroom. Uh, bedroom and a bathroom and a kitchen. Where is it? On um, Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a grill view and another apartment building. Thank you. A round of applause for, for you guys. Okay, Aníbal and Floricia, please be my guests. Uh, yes, what? I, Linda. Yes, teacher. Yes, go ahead. Yes, 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 you are. Okay. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is it like? What is it like? It's really beautiful. Is it very bright? Well, it has a big living room. A small bedroom, a bathroom, um, a kitchen. Where is it? 
Mm. Not on on Lightly Drive. Oh, nice. Does it have, an, have a view? Yes, it doesn't. It has a great view of another apartment view building. Thank you very much. Round of applause for you guys. Okay, uh, Armando and Ana Graciela, please be my guests. Uh, yes, what? I have a new apartment. That's great. What is like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Uh, like it, Brian. Oh, nice. Does it have a new? Yes, it does. It has a great view. The other apartment building. Excellent. Jocelyn and Wilfredo Canacas, please be my guest. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, I does. He has a great view of another apartment building. Thank you very much. Uh, round of applause for you guys. Uh, Blanca and Jaime, please be my guests. With what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. It's very big. Well, it's a big living room um, a small room, a bathroom, and, and a kitchen. What is it? On Lady Drown. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It does. It has a great bit on another apartment building. Very good. Round of applause for you. Let's see Ronald and Maybelline, please. Be my guest. Come on, let's go. The last one. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? I'm like you drive. Oh, nice. Do it still have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Excellent. Very nice, guys. Okay. Uh, now uh, we're going to practice tomorrow. All right. So make sure, guys, to double check your platform. We have just one minute left. All right. So and make sure to complete the exercises that you have on your platform. Trate la manera de completar los ejercicios que tiene su plataforma. Y este, igual vamos a practicar mañana. Los que no participaron hoy, acuérdense que no nos alcanzó el tiempo, pero ustedes van a ser los primeros mañana. Solo me mandan las manitas y yo los voy a hacer participar con el mismo, el mismo ejercicio. All right. Thank you very much. I see you tomorrow and have a wonderful night. Okay. Right, Thank you. Good night, teacher. Bye. Thank you. Good night, teacher. Bye. I'll see you guys. Bye. See you. Bye, teacher. Bye bye.